എപ്പിഡ്യൂറിൻ്റെ കാര്യം ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പെയിൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ എന്നൊക്കെ വെൻ ദി സെ ഇറ്റ് ഇസ് പെയിൻലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പെയിൻലെസ് നമുക്ക് അവിടെ ബേർത്തിങ് സൂട്ട്സ് ഉണ്ട് റിഡിക്കുലസ് റൂൾസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങരുത് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഐ തിങ്ക് നയൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയപ്പം ദി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് റെഡ്യൂസ് അപ് ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പെയിൻ പിഡ്യൂറിൻ്റെ ആ ട്യൂബ് ഊരിപ്പോയെന്ന് ഹാഫ് എൻ അവറൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെയിൻ തുടങ്ങി യൂസ് ചെയ്താൽ നടുവേദന വരും ആഫ്റ്റർ ദ ഡെലിവറി ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇതൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ലേബറിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എപ്പിഡ്യൂറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലായിട്ട് ഡെലിവർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെയിൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഡയലേഷൻ ആവുന്ന വരെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എപ്പിഡ്യൂറിൽ പിന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ അത് അവർ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോലെ ഈ എപ്പിഡ്യൂറലിൻ്റെ മെഡിസിൻ ഇടും ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആ പെയിൻ കുറച്ചൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എൻ്റെ ഡെലിവറിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കിംസിലായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി ഒരു ആറ് മാസം വരെ ഞാൻ വേറെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സെവൻത്ത് മന്ത് തൊട്ടാണ് കിംസിൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഓഗസ്റ്റിന് ഞാൻ ചെക്കപ്പിന് പോയി ഡയലേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ പറഞ്ഞു മൺഡേ ആയപ്പം നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ലേബറിലേക്ക് പോകാൻ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്നെ ലേബർ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബട്ട് എൻ്റെ റൂം നോർമൽ ലേബർ റൂം അല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ ബേർത്തിങ് സൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ബേർത്തിങ് സൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു പ്രൈവറ്റ് റൂം പോലെ ആയിരിക്കും റുപ്പീസ് ഫോർ ദ ബേർത്തിങ് സൂട്ട് അങ്ങനെ ഐ വാസ് ടേക്കൺ ടു ദ ബേർത്തിങ് സൂട്ട് ബേർത്തിങ് സൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫാമിലി റൂം പോലെയാണ് അതും ഇതേപോലെ കേട്ടൺ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു റൂമാണ് വെർ യു ഹാവ് ഓൾ ദീസ് എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് യു നീഡ് വൈൽ യു ആർ ഇൻ ലേബർ പ്ലസ് ഇറ്റ് ഹാസ് അനദർ ലൗഞ്ച് റൂം വെർ യുവർ ഫാമിലി ക്യാൻ ബി അറൗണ്ട് ഓവർ ദർ യൂസ് സോ ഐ ആക്ച്വലി വോണ്ടഡ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ടു ബി ദർ ഈ കോവിഡിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി എത്താൻ പറ്റിയില്ല വി ഡിൻ തിങ്ക് ഐ വുഡ് ഗോ ഇൻ ടു ലേബർ ഓൾസോ ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഡേറ്റ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ബട്ട് എനിവേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ ഹാഡ് മൈ മോം വിത്ത് മീ ഐ തിങ്ക് നയൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയപ്പം ദി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻഡ്യൂസിങ് ലേബർ പെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഹാഫ് എൻ അവറൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെയിൻ തുടങ്ങി ഞാൻ നേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു ഗോ ത്രൂ ദിസ് സോ എപ്പിഡ്യൂറൽ ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇ ഗേവ് മീ ദ എപ്പിഡ്യൂറൽ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഐ വിൽ ടെൽ യു വാട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് വാസ് ഫേസ്റ്റ് ഫുൾ സ്ഥലത്ത് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദ ഗേവ് മീ ദ എപ്പിഡ്യൂറൽ ആ പെയിൻ ഇറ്റ് ബിക്കേം ഓൺ എ സ്പെസിഫിക് പാർട്ട് ഓഫ് മൈ സ്റ്റമക്ക് സ്റ്റമക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം ആ ഫുൾ പെയിൻ അപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബാക്കി സൈഡ്സിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈക്ക് കുറച്ച് കുറവ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ക്യാൻ ഫീൽ ഇറ്റ് സോ വെൻ ദി സെ ഇറ്റ് ഇസ് പെയിൻലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പെയിൻലെസ് വെവർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഓപ്റ്റ് ഫോർ എപ്പിഡ്യൂറൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയും അത് സേഫ് അല്ല അത് യൂസ് ചെയ്താൽ നടുവേദന വരും ആഫ്റ്റർ ദ ഡെലിവറി ബി പി ഒരുപാട് ലോ ആവും സോ ഇത് യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു സാധനം യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു കംഫേർട്ട് കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ എപ്പിഡ്യൂറിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയലേഷൻ വരെ ഇത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഈ പെയിൻ എനിക്ക് തുടങ്ങിയത് ടെൻ ഓ ക്ലോക്
when you are ready to give birth we cannot give you the epidural you'll we'll have to remove the medicine at that time so they said it's not possible for us to give you that medicine while the baby is coming and she left i still had a lot of pain adu kainittu എൻ്റെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെയിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കിടന്ന് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ട്യൂബിൻ്റെ സംഭവം ഇവിടെ ഇവിടെ എന്തോ ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റക്ക് ഓൺ മൈ ബോഡി ഓക്കെ സോ അത് റിമൂവ് ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ ഞാൻ നേഴ്സിനെ വീണ്ടും വിളിപ്പിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പെയിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഷീ ചെക്ക് ഡൺ ടോൾ മീ ഇത് എപ്പിഡ്യൂറിൻ്റെ ആ ട്യൂബ് ഊരിപ്പോയെന്ന് സോ നൗ ഐ എം ഫീലിംഗ് ദ ആക്ച്വൽ പെയിൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ മൂവ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കിടന്ന് കരച്ചിലും ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദ ട്യൂബ് കെയിം ഓഫ് വാട്ട് ഐ വാസ് ഗോയിങ് ത്രൂ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വാസ് ദ നോർമൽ പെയിൻ റൈറ്റ് ദെൻ വീണ്ടും അവർ എനിക്കത് ഒന്നും വെച്ചൊക്കെ തന്നു ബൈ ദെൻ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് ലേബറിൻ്റെ ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് എത്തുമ്പം യുവർ കോൺട്രാക്ഷൻസ് ആർ ഇൻക്രീസിങ് ഈവൻ മോർ സോ യുൽ ഹാവ് വൺ കോൺട്രാക്ഷൻ എൻ ദെൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് യു ആർ ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് യു നെക്സ്റ്റ് വൺ സോ ആപ്പ് ഒന്നും കിട്ടാണ്ട് അടുത്ത 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 കോൺട്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആയപ്പം ദിസ് എ ദാറ്റ് ഐ എം റെഡി ആൻഡ് ദെൻ ഐ തിങ്ക് ഹാഫ് എൻ ആർ ദേ സ്പെൻഡ് ഇൻ പ്രപ്പിങ് എവറിങ് ദ മെയിൻ ഡോക്ടർ ചി കെയിമിൻ അറ്റ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ സമയത്ത് ദർ വാസ് ഓൺലി ദാറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് മോണിറ്റേഴ്സ് ദ ബേബീസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അല്ലാണ്ട് അത് രണ്ട് സൈഡിലുണ്ടായിരുന്നു അതർ ദൻ ദാറ്റ് ദർ വാസ് നത്തിങ് ഓൺ മൈ ബോഡി ദർ വാസ് എ ട്രിപ്പ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ മൈ ഹാൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് എപ്പിഡ്യൂറിലും എല്ലാം അവർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഐ പോസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ത്രീ ടൈംസ് ഐ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ഫോർത്ത് ടൈം ദ നേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് മീ അങ്ങനെ ഫോർത്ത് ടൈം പുഷ് ചെയ്തപ്പം ദ ബേബി വാസ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇഫ് യു റിയലി വോണ്ട് ടു യൂസ് എ പിഡ്യൂറൽ യു ഷുഡ് റിയലി ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി പെയിൻലെസ് എ പിഡ്യൂറൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകാമെന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിനെപ്പറ്റി നെഗറ്റീവായിട്ടേ പറയത്തുള്ളൂ അത് യൂസ് ചെയ്യരുത് അത് ചെയ്താൽ ഇത് സംഭവിക്കും അത് സംഭവിക്കും നടുവേദന ഈ നടുവേദന വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് വിമൻ ആർ പ്രോൺ ടു ഹാവ് ബാക്ക് പെയിൻ റൈറ്റ് സോ അതൊരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും വരും ഡെലിവറി കാരണം ഉണ്ടായെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറിയിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് വന്നു എന്നോ ഒരിക്കലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഇഫ് യു ആർ സ്കേഡ് ഓഫ് ഹാവിങ് ദാറ്റ് നോർമൽ ഡെലിവറി പെയിൻ ആൻഡ് യു വോണ്ട് സം റിലാക്സേഷൻ ബട്ട് യു നോ ഒബ്വിയസ്ലി ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു സേ ഐ വോണ്ട് നോർമൽ ഡെലിവറി ബട്ട് ഈ ഒരു പെയിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പം പേടിയാവുന്നു അതുകൊണ്ട് ദർ ആർ സോ മെനി പീപ്പിൾ ഹു ഡ്യൂറിങ് ദർ പ്രഗ്നൻസി ഇറ്റ് സെൽഫ് അവർ ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞ് സി സെക്ഷൻ മതി ഇത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ യാ ഒബ്വിയസ്ലി ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഡു ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ് ഇപ്പം പഴയ പോലെ സി സെക്ഷന് കംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഒരുപാട് റെസ്റ്റ് പീരീഡോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അതിപ്പോൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ഡെലിവറി നടന്നാലും ഒരുപാട് റെസ്റ്റ് നാൽപ്പത് ദിവസം കിടപ്പും അത് ചെയ്യണോ ഇത് ചെയ്യണം അതൊന്നുമില്ല അതിപ്പം പണ്ടാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇത് ഓരോ ട്രഡീഷൻസും ഓരോ കൾച്ചേഴ്സിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ചിലരിങ്ങനെ ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് അനങ്ങാണ്ട് കിടക്കണം ചൂട് പിടിക്കണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങരുത് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങരുത് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് കംഫർട്ട് എന്താണ് അത് ചെയ്യണം ഡു യു സി എനി വൺ ഇപ്പം യു കെയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഞാൻ സൗദിയിലായിരുന്നു ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം വന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അവർ ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോവുകയാണ് അല്ലാണ്ട് അവരവിടെ കിടന്ന് ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് യു നോ ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഇന്ത്യ റൈറ്റ് ലൈക്ക് വെൻ യു ഗിവ് ബർത്ത് ഒരാളെ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം കുളിയും ഐ ഹാഡ് ദാറ്റ് ബട്ട് ഐ ഹാഡ് ഇറ്റ് ഓൺലി ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ചിലര് ഒരു വേറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം കുളിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആയി പോകുന്നു റിഡിക്കുലസ് റൂൾസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് അവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്താണ് കംഫോർട്ട
പിന്നെ ഷീ വാസ് ഓൾസോ വർക്കിംഗ് ബ്രദർ ഇൻ ലോയും വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി അവർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്നിട്ട് കൊച്ചിനെയൊക്കെ കണ്ടു വർത്തിങ് സൂട്ട് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഫാമിലിക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും ഐ മോം വാസ് ദയർ ദ ഹോൾ ടൈം ലൈക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡെലിവറി ദ ഹോൾ ടൈം ഷി വാസ് ദയർ ഹോൾഡിംഗ് മൈ ഹാൻഡ് വെൻ മൈ ചൈൽഡ് വാസ് ബോൺ ഓൾസോ ഷി വാസ് ദയർ ബിസൈഡ് മീ ദ ഹോൾ ടൈം and uh, my dad was outside the room actually because there is a pain aite kareyumbulum he is getting upset and i can hear him uh, painless nokke parnittu po itre vedane undengi idu vendayirunnu c section madiyirunnu itreyum kerunnu kashtapadundallo nokke ulla karyangal enikku avadnu kekka so obviously it's going to pain and i didn't want him to feel bad because i am crying korchu neru alla for a long period of time vedana kaanum like 10 hours in pain nu varnal velli oru time aanallo appo athre neram i didn't want my dad to uh, get upset even then after my delivery happened when he came to meet me he started crying so i told my mom tell him to stay outside because pain varumbella nya kari pinne he'll feel sad he hasn't eaten anything the whole day because i was in pain and i i could hear every time him coming and asking ipo okay ayo ipo pain koru undo and my mom would be like illa ipo if you are the kind of person who wants people around namakku oru dhairyathina aalkar venam nundengi then birthing suit is a good option because you will have your family i am very thankful that they were there because enikku adu oru velli oru support ay this is something that i wanted to tell everyone like since one year nan ingane vicharikkya ee epidural na pattite oru video idanam so i hope you found this video informative if you did then please do subscribe to the channel so until i see you next time in another video bye bye see you take care